ഹിന്ദു ധർമ്മ രക്ഷാ സമിതിയിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിമിഷ ദേശ കേസരിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മാഹാത്മ്യം ഉള്ളിലില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ കേവലമായ അഹിംസയെ തള്ളിപ്പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് യുക്തിയും ബുദ്ധിയും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച വീരസവർക്കറുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആധുനിക യുഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട മെഷീനിന് യന്ത്രത്തെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന പക്ഷക്കാരനായിരുന്ന സവർക്കർ നാനാവിധ ജീവജാലങ്ങളുള്ള ഈ ലോകത്തിലെ വ്യവഹാരിക ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനെ തൻ്റെ അവയവങ്ങളുടെ പരിമിതി മറ്റാരേക്കാൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയുള്ളതുകൊണ്ട് ആ പരിമിതികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അവൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും കൈയേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങളാണ് യന്ത്രങ്ങൾ എന്നാണ് സവർക്കർ നിർവചിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്നു അള്ളാവിനെയോ യഹോവയെയോ ഈശ്വരനെയോ മെനക്കെടുത്താതെ മനുഷ്യന് ഇന്ന് അത്ഭുതകരമായ ബുദ്ധി നേടാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യന്ത്രം മനുഷ്യൻ്റെ കരുത്ത് കെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് കരുത്തില്ലാതിരുന്ന അവനെ കരുത്തുറ്റതാക്കി ഇന്ന് അവൻ കരയിലും വെള്ളത്തിലും വായുവിലും താൻ കണ്ടുപിടിച്ച യന്ത്രങ്ങൾ കാരണം പ്രാബല്യത്തോടെ വാഴുന്നു മന്ത്രബലത്താലല്ല യന്ത്രബലത്താലാണ് അവൻ ഇത് നേടിയത് മാനവനെ അതിമാനവനാക്കിയ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വരമാണ് യന്ത്രം അത് ശാപമല്ല സവർക്കറുടെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര സംബന്ധമായ ഈ ദൃഢവിശ്വാസം പിന്തിരിപ്പനാണെന്ന് പലർക്കും തോന്നും പാശ്ചാത്യമായതെന്തും പുരോഗമനപരവും ഹൈന്ദവമായതെന്തും അറു പിന്തിരിപ്പനുമാണെന്ന് അടിവേരുകൾ കരിച്ചു കളഞ്ഞ വാനം നോക്കികൾ പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന ഇന്നത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിശ്ചയമായും അങ്ങനെ തോന്നാം എന്നാൽ സവർക്കറുടെ ചിന്തകൾ അക്കൂട്ടരുടെ പൂർവകൽപ്പിത ധാരണകളെ അപ്പാടെ തകർത്തു കളയുമെന്നതിനു സംശയമില്ല രണ്ടു വാക്കുകളിൽ രണ്ടു സംസ്കാരങ്ങൾ എന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉത്പതിഷ്ണു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മർമ്മ പദം പദവും നമ്മുടെ യാഥാസ്ഥിതിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മർമ്മപദം ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണോത്തവും ആണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രം വ്യവസായം വ്യവസ്ഥിതി കണ്ടുപിടുത്തം എന്നിങ്ങനെ ഏതിനെക്കുറിച്ചും പാശ്ചാത്യർ പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അപ് ടു ഡേറ്റ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ പൗരസ്ഥരായ നമ്മുടെ കൂട്ടർ ഇത് ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണോത്തമാണ് എന്ന് പറയും ഹിന്ദുക്കളുടെയും മനോഭാവത്തെ യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുത്വ ഹിന്ദുത്വാഭിമാനിയായ സവർക്കർ കഠിനമായി വിമർശിച്ചു മാടാധിപന്മാരായ ശങ്കരാചാര്യരെ പോലും അദ്ദേഹം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറ്റി അദ്ദേഹം എഴുതി ശങ്കരാചാര്യരുടെ പല്ലക്കിൻ്റെ കാര്യവും ഇതുതന്നെ വൈദിക കാലത്തെ കാളവണ്ടിയും പല്ലക്കും തീർത്തിട്ട് വർഷങ്ങൾ അയ്യായിരം കഴിഞ്ഞു ഇക്കാലമത്രയും നമുക്ക് പുതിയ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ശാസ്ത്രപ്രധാനമായ യൂറോപ്പാകട്ടെ മൂന്ന് ശതകങ്ങളിൽ മുന്നൂറോളം പുതിയ വാഹനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു സൈക്കിൾ മോട്ടോർ തീവണ്ടി വിമാനം എന്നാൽ നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യർ ഇന്നും നാല് മനുഷ്യരുടെ തോളിലേറി ദിഗ്വിജയം ചെയ്യുന്നു ഗ്രാമത്തെ ഗ്രാമത്തെത്തും വരെ യാത്ര മോട്ടോർകാർ ഗ്രാമത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ പാദപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി കാൽ നടത്തമായി അപ്പോഴേക്കും കാറ് ആചാരവിരുദ്ധമായി ഇങ്ങനെ മാനസിക തലം വിശകലനം ചെയ്ത് ആ ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര വിശ്വാസി തുറന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നാം ഈ ദിശയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന അയ്യായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണോക്തത്തിൻ്റെ മാനസിക ചങ്ങല സ്വയം പൊട്ടിപ്പോകും നമ്മുടെ പരാക്രമത്തിൻ്റെ കൈകാലുകൾ മുക്തമാകും സമസ്ത ബാഹ്യ വിഘ്നങ്ങളെയും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി നമ്മുടെ സ്വര സരണി വിജയശ്രീ ലാളിതവും സ്വച്ഛന്ദ സ്വതന്ത്രവുമാക്കുന്നതിന് നൂറിരട്ടി എളുപ്പമാകും ഹിന്ദു സമാജത്തിൽ വരുത്തി തീർക്കേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും സവർക്കർ തികച്ചും പുരോഗമന ആശയക്കാരനായിരുന്നു മനുഷ്യ വിരചിതങ്ങളും പരിവർത്തനീയങ്ങളും പലപ്പോഴും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളുമായ 
ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പറച്ചിലുകളുടെ ഔചിത്യവും അനൗചിത്യവും നോക്കിയിട്ട് കാര്യവുമില്ല ഒരു പ്രത്യേക പരിസ്ഥിതിയിൽ ദേശത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഹിതകരമോ അല്ലയോ എന്ന പ്രത്യേക പ്രമാണത്തിൻ്റെ മാറ്റുരക്കല്ലിൽ ഉരച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം പരിഷ്കാരത്തെ വിലയിരുത്തുക പരിതസ്ഥിതിക്കൊത്ത് ഉദ്ദേശങ്ങളും ആചാരങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി സവർക്കർ ഹിന്ദു സമാജത്തെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഏഴ് വിലക്കുകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഓത്തുവിലക്ക് പണിവിലക്ക് തൊടുവിലക്ക് കടൽ വിലക്ക് മതവിലക്ക് തീൻ വിലക്ക് പെൺവിലക്ക് വേദാന്തി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവൻ സഹജമായി ലഭിക്കുമാറാകണം ഒരു ധ്രുവം തൊട്ട് മറുധ്രുവം വരെ വേദാധ്യായനത്തിൻ്റെ വിസ്താരവും പ്രസാരവും ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ മാത്രമേ വൈദിക കർമ്മം ശരിയായി വിജയിച്ചു തുടങ്ങും ഓത്തു വിലക്ക് പോകണം പണിയെ പിറവിയുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടാതെ യോഗ്യതയുടെയും അഭിരുചിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണിക്ക് അവസരം നൽകണം ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ ജാതിയിൽ ജനിച്ച ഡോക്ടർ അംബേദ്കറെ കൊണ്ട് ആ പണി ചെയ്യിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠനായ നിയമജ്ഞനും രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രമീമാംസകനും നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നില്ലേ പണിവിലക്കു പോകണം ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ പിൻബലമുള്ള വൈദ്യകീയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ കാരണങ്ങളാലോ അല്ലാതെ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം തൊട്ടുകൂടായ്മ പാടില്ല തീണ്ടലും തൊടിയിലും അംഗീകരിക്കുന്നത് മനുഷ്യവംശത്തിന് കളങ്കമാണ് ഈ ഒരു കളങ്കം തുടച്ചു കളഞ്ഞാൽ കോടാനുകോടി ഹൈന്ദവ ബാന്ധവർ ദേശീയ ജീവിതത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും തൽഫലമായി രാഷ്ട്രം കരുത്തുറ്റതാകും സവർക്കർ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ തൊടും സ്വീകരിക്കും സ്വന്തമാക്കും കടൽ കടക്കൽ പാപമായി കരുതപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ ആ ദുർദിനത്തിൽ തുടങ്ങി നമ്മുടെ വിശ്വവ്യാപകമായ സംസ്കൃത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധോഗതി ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കൾ വിദേശങ്ങളിലുണ്ട് അവരുമായുള്ള ബന്ധം വിശ്വ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടാൽ നഷ്ടം നമുക്ക് തന്നെ നാം വളരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹിന്ദുത്വം വികസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിജേതാക്കളായ പൂർവികന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ധർമ്മ പ്രചാരകന്മാർ വ്യാപരിക്കട്ടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദേശങ്ങളിൽ പോവുക തന്നെ വേണം കടൽ വിലക്ക് പോകണം മതവിലക്ക് എത്ര വേഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നുവോ അത്രയും നമുക്ക് നന്ന് അന്യമതത്തിൽ പോയവരെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒട്ടും മടി കാണിക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ തീൻ വിലക്കും ഒരു കഷ്ണ റൊട്ടിയോ ഇറച്ചിയോ കൊണ്ട് നശിക്കുന്നത്ര ലോലമല്ല ഹിന്ദുമതം അശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നിനെ ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചുകൂടാ വൃത്തിയുള്ളതും ആരോഗ്യത്തിന് പറ്റിയതുമായ എന്തും കഴിക്കുക മതത്തിൻ്റെ പേര് വയറ്റിലും കൂട്ടാനിലുമല്ല ഹൃദയം ആത്മാവിലും രക്തത്തിലുമാണ് മേത്തൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാൽ ഹിന്ദു മേത്തനാകുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മേത്തൻ ഹിന്ദു ആകില്ല തീൻ വിലക്കു പോകണം ശീലം സ്വഭാവം രൂപം നല്ല സന്താനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൃഷ്ടി ഇവയായിരിക്കണം വിവാഹത്തിനടിസ്ഥാനം അതിനു ജാതി തടസ്സമായി കൂടാ അങ്ങനെ വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് അംഗീകാരവും മാന്യതയും കിട്ടാതിരിക്കരുത് അത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക കർത്തവ്യമാണ് ശാസ്ത്രബോധം സവർക്കർ എന്ന വിപ്ലവകാരിയുടെ ഉപബോധമായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ സീമയ്ക്കുള്ളിലുണ്ടായ ശാസ്ത്രീയ നേട്ടം മുഴുവൻ മാനവവംശത്തിന് അധികാരപ്പെട്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു കിത്താബിനപ്പുറം ദുനിയാവില്ല എന്നു ഷടിച്ച ഖൊമേനി ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പണ്ടത്തെ ഒരു മാമൂൽപിടുത്തക്കാരനായ സന്യാസി ഉത്പ ഉത്പതിഷ്ണുവായ സവർക്കറെ വിമർശിച്ചത് ഹിന്ദുത്വാഭിമാനിയായ ചാർവാകൻ എന്നാണ് സവർക്കർ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രയുഗത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളിയും ശാസ്ത്രബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ട് പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച ശക്തിയും നാം ഇന്ന് നേരിടേണ്ടതുണ്ട് അനുകരണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര പുരോഗമനത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമായി സ്വീകരിച്ച പാശ്ചാത്യരെ അനുകരിക്കുക ശാസ്ത്രബോധത്തിൽ കൂടി കിട്ടുന്ന ശക്തി സമ്പാദിക്കുക മതസംബന്ധമായ ഛിദ്രവാസനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ അതിനു മാത്രമേ കഴിവുള്ളൂ 
ഈ ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ സാമൂഹിക സംഘടന പടുത്തുയർത്തേണ്ടത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ മേലാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മാർഗം അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജപ്പാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് റഷ്യ മുതലായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചത് ശാസ്ത്രീയ ബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോയാൽ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിനും ശക്തി പ്രാപിച്ചുയരാൻ കഴിയും സവർക്കർ ഒന്നാം തരം ചരിത്രകാരനും കൂടിയായിരുന്നു ഒരു തരത്തിൽ സമാജത്തിൻ്റെ ദേശാർപ്പിത ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ഒരു കയ്യിൽ പിസ്റ്റളും മറുകയിൽ തൂലുകയും പിടിച്ചായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ നടന്ന ശിപ്പായി ലഹളയുടെ പൊള്ളത്തരം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പ്രമാണ സഹിതം ഭാരതത്തിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എഴുതി ശിഖരുടെ ചരിത്രം ഹിന്ദു പദ പാദശാഹി അഥവാ ഹൈന്ദവ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്ര കൃതികളാണ് ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന കൃതി ആകെയുള്ളതിലും അവസാനത്തേതാണ് ആറു സുവർണഘട്ടങ്ങൾ മൂലത്തിൽ മൂന്ന് വാള്യങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അതിൻ്റെ അവസാന വാള്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ സവർക്കർക്ക് വയസ്സ് എൺപത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു സവർക്കറുടെ സുവർണഘട്ടങ്ങൾ സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ഒരു ദേശീയ വിജി ഗീഷുവിൻ്റെ ചരിത്രാധിഷ്ഠിത സിംഹാവലോകനമാണ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു സവർക്കറുടെ ചരിത്ര കൃതികൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദുരാന്ത് ദമ്പതികളുടെ ചരിത്രത്തിലെ പാഠങ്ങൾ വിൽ എറിൻ ദുരാന്ത എന്ന കൃതിയിൽ പറഞ്ഞ വാചകം ഓർമ്മ വരുന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ കച്ചകെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭൂതകാലമാണ് വർത്തമാനം കാര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ ചുരുൾ നിവർത്തുന്ന വർത്തമാനമാണ് ഭൂതകാലം വിലപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥം മറാത്തി മൂലത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദിയിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ മലയാള വിവർത്തനമാണ് കുരുക്ഷേത്ര പ്രകാശൻ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും മലയാള ജനസാമാന്യത്തിന് ഈ കൃതി പ്രയോജനപ്പെടാതിരിക്കില്ല ദേശാഭിമാന വിമ്പ്രചിതമായ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്കുരിച്ച് പല്ലവിക്കാൻ ഈ സുവർണാധ്യായങ്ങൾ നിശ്ചയമായും വിത്തുപാകും ഹിന്ദു പതാകയുടെ കീഴിൽ രാഷ്ട്രം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണം ഹിന്ദുമത രാഷ്ട്രം വാനോളം ഉയരണം ഇതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയായിരുന്ന വിനായക ദാമോദര സവർക്കറുടെ വാക്കുകളാണിത് നിരുപാധികമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ച വീരസവർക്കറുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും അറിവുകളും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എല്ലാവരും കേൾക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം നാളെ പുതിയൊരു അധ്യായവുമായി നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമസ്തേ ധർമ്മസ്യ രക്ഷിതഹ